শুভেচ্ছা স্বাগত সবাইকে চলতে চলতে অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মাহফুজ মিশর আজকে আমাদের অতিথি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ আমাদের খুবই শ্রদ্ধার মানুষ অধ্যাপক রেহমান সোবান স্যার স্বাগত আপনাকে ভালো আছেন নিশ্চয়ই স্যার আপনার জন্ম হচ্ছে উনিশশো সালে তার মানে আপনি পাকিস্তান ভারতের স্বাধীনতা দেখেছেন আপনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন এবং তার পরবর্তী যা যা ঘটনাক্রম সেগুলো এখনো দেখছেন ভীষণ অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ একজন মানুষ আমরা শুরু করতে চাই আপনার ওই সময়ের ছেলেবেলার গল্পটা দিয়ে আপনার সময়ের শৈশবটা কেমন ছিল তো তারপর তো আমার তো কলকাতা জন্ম হলো ওইখানে তো জীবন কেটেছে কিন্তু বেশি জীবন তো আমি দার্জিলিংয়ে কেটেছি জি আমি ওইখানে সেন্ট পল স্কুল একটা বোর্ডিং স্কুল ওইখানে সাত বছর থেকে পনেরো বছর আমি ওইখানে পড়াশোনা করেছি ওইখানে আর ওই বোর্ডিং স্কুল পাহাড়ের উপরে সাত হাজার ফুট ছিল ওইটা নিয়ম ছিল কি মাছ মাসে লোক যায় নভেম্বরের শেষে ঘর ফেরত আসে আপনার বাবা পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন হ্যাঁ আমার বাবা ওই ইন্ডিয়ান ইম্পেরিয়াল পুলিশ সার্ভিসে ছিলেন আমার মন পরিষ্কার ছিল কি আমি ইকোনমিক্স পড়বো ওইটা তো আমার কোনো চিন্তা ভাবনা ছিল ওইটা তো কেমব্রিজের নিয়ম ছিল কি মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোনো সাবজেক্ট ছিল না সিঙ্গেল ডিসিপ্লিন হ্যাঁ ফার্স্ট ইয়ার থেকে লোককে এখন একটা দায়িত্ব ছিল কি স্পেসিফিক সাবজেক্ট একটু পছন্দ করে এই পথে যেতে হয় আপনি শিক্ষকতা এলেন কেন আপনি কেন আমার ইচ্ছা ছিল কি আমি যদি আমার পলিটিক্সের সঙ্গে আমার তো পলিটিক্সের চর্চা কিছু ছিল কেমব্রেজে তো এই সময় আমার মত ছিল কি যদি আমার পলিটিক লাইনে যদি যেতে হয় তো তারপর সরকারি কর্মচারী হয় তো এইটা তো কোনো মানে হবে না তো তারপর শিক্ষক হয় তো তারপর এখন জীবনে এখন একটা ফ্লেক্সিবিলিটি চলে আসে আর তারপর আমার ইন্টেলেকচুয়ালি যে আমার কোনো অংশ নিবে তো মোস্টলি আমার তো কন্ট্রিবিউশন এজ এ রাইটার এজ এ থিঙ্কার এইভাবে সম্ভব না এবং সেই কাজটি রেহমান সোবান ভালো মতোই করলেন বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের চেতনা যখন দানা পাচ্ছে তখন দুই বাংলার তৎকালীন দুই পাকিস্তানের বৈষম্য নিয়ে আপনি অনেক লেখালেখি আমাদের রাজনীতিকদের সমৃদ্ধ করেছে এবং একটা পর্যায়ে তখন আমাদের প্রধান নেতা বঙ্গবন্ধুর সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছে আপনার এই যে তখন এগুলো লিখতেন এই লেখাগুলো তো একটা ভয় লাগতো না কারণ তখন পাকিস্তানের সামরিক শাসক এবং এই লেখাগুলো তো এক ধরনের রাজনৈতিক উস্কানিমূলকও ছিল তাদের বিষয় কি ওইটা যখন আমার লেখা শুরু হলো ওইটা পাকিস্তানের ফার্স্ট মার্শাল অভিভূত ছিল আর তারপর আইউব শাহী ছিল শেষে ইয়াহিয়া খানের শাহী ছিল তো প্রায় মোটামুটি মিলিটারি রুলের এখন একটা কন্টিনিউস আমার অভিজ্ঞতা ছিল কিন্তু আমি যদি চিন্তা করি তো পুরো ওই ইতিহাসে যে কিছু আমি লেখে আমার মনে কখনো ভয় ছিল না ওই সময় আমার এই রকম আমার জেনারেশনে যে এখন মত ছিল এখানে কি বলে কি এখন লিখছি যখন কিছু হবে না হবে দেখা যাক আমাকে যে লিখতে হবে আমি লিখব ভয় আজকাল হয় চিন্তা ভাবনা করে লিখতে হয় অত সহজে লেখা যায় নাই যদি কিছু লেখো তো পার্লামেন্টে কে কী কথা বলবে এখানে অন্য জায়গা কি তোমাকে গালি দেবে এই বলবে ওই বলবে এইটা আজকালে অভিজ্ঞতা আমার ওই জীবনে আমার এক সেকেন্ডে আমার চিন্তা ছিল না কি আমি যে লিখবো আমি লিখব যেটা মনে আসছে সেটা লিখবো একেবারে যেটা সত্য সেটা লিখবো ওইটা লিখবো আমি লিখে গেছি বঙ্গবন্ধুর যে ঐতিহাসিক ছয় দফা যেটিকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয় এবং যার উপর ভিত্তি করে আসলে মূল আন্দোলনটা দানা বাঁধল সেটারও অনেকগুলো আলোচনা আপনার লেখা থেকে তৎকালীন আওয়ামী লীগ বা আওয়ামী লীগের যারা গবেষণা ছেলে কাজ করতেন তারা নিয়েছিলেন এবং সমত সে জন্যই বঙ্গবন্ধু সরকার গঠন করার পরে আপনি প্রথম প্ল্যানিং কমিশনেও ছিলেন বাংলাদেশের সেই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আপনার সাহচর্য তার সাহচর্য আপনি পেয়েছেন তাকে নিয়ে কোনো স্মৃতি যদি আপনার থাকে বঙ্গবন্ধুর একটা বিশেষ গুণ ছিল আপনার তো পুরো জীবন উনি তো রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে উনি ছিলেন তো ওনার ছাত্র জীবন থেকে কিন্তু সবসময় ওনার 
সেন্স ছিল কি আমি শিখতে চাই আমার অভিজ্ঞতা আছে এক লাইনের মধ্যে অন্য জায়গা যেখানে আমার কিছু জানা দরকার আমি অন্য লোকের সঙ্গে বসে আলাপ করব উনি আমাকে যদি কিছু জ্ঞান দিতে পারে কিছু আইডিয়া দিতে পারে ওইটা আমার কাজে লাগে সমৃদ্ধ হবে হ্যাঁ তো যখন ওনার নাইনটিন সিক্সটি ফোর ইলেকশনে ওনার মত ছিল কি এখন আমার পার্টি ম্যানিফেস্টো তৈয়ার করতে হবে তো ওই সময় তো আমার তো জানাশোনা ছিল ওই সোরাবর্দী সাহেবের মধ্যে দিয়ে আপনি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আমি শিক্ষক কিন্তু ওনার সঙ্গে কয়েকবার দেখা হলো কিন্তু আমার যে লেখা কথা এসবের তো ওনার নজরের মধ্যে ছিল তো বলেছি এটা ঠিক আছে ওনাকে ডাকো ওই তো সময় তো আমার বয়স তো বেশি ছিল না ও যখন নাইনটিন সিক্সটি ফোরে আমার বয়স ছিল টোয়েন্টি নাইন টোয়েন্টি নাইন তো ওই সময় আমার মন দিয়ে শুনেছে ম্যানিফেস্টোর আমার কামাল হোসেন উনি কামাল হোসেন তো আমার দুই বছর ছোট আমার কন্ট্রিবিউশন ছিল আর তারপর যখন ছয় দফা পড়ে যখন উনি ডাইরেক্টলি এখন পলিটিক্যাল প্রসেসের মধ্যে ঢুকে গেল অগরতলা পড়ে তো তারপর ওই সময় তো বুদ্ধিজীবী যে কয়েক ব্যক্তি যাদের সঙ্গে ওনার ইন্টেলেকচুয়ালি এখন একটা সিম্পথি ছিল ওনার সবকে ডেকে রেগুলারলি আলোচনা হতো ওনার সঙ্গে আমার ওই সময় সৌভাগ্য ছিল কি কামাল আমাকে অনেক কনসাল্ট করেছে তারপর নাইনটিন সেভেন্টি ম্যানিফেস্টো যখন ক্ষমতা হলো ওইখানে তো আমার দুইজন ওনার ক্ষমতা নিয়ে তার দিনে অংশ নিয়ে প্রফেসর নুরুল ইসলাম আনিসুর রহমান সকলকে বস নিয়ে তারপর আমার ম্যানিফেস্টো প্রেপারেশনে পুরো ম্যানিফেস্টো তো প্রায় আমার হাতে লেখা ছিল তার মানে উনি যারা যিনি যে সেক্টরের মানুষ তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন নিতেন কথা শুনতেন ওনার কাজে লাগতো এখানে আমার মনে আছে কি স্বাধীনে পরে ওনার যে প্রথম সেভেন্টিন মার্চ নাইনটিন সেভেন্টি টু যে প্রজন্ম বার্থডে ছিল তো ওই দিন তো হাজার হাজার লোক এসে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে তারপর সকালে যখন চলে গেলাম ওইটা তো তারপর সন্ধ্যাবেলা উনি প্রায় একটা এক মন ফুল একা ওনার কয়েক অ্যাসিস্ট্যান্ট দিয়ে উনি মাজার সোরাবার দিয়ে মজারে গেলাম সব ফুল ওনার সোরাবার দিয়ে কবরে উনি দিয়ে গেছেন এখন ওইটা ওনার এখন একটা ট্রিবিউট ছিল স্মরণ ছিল কি আমি সব থেকে এসছি কি শিখেছে এই গত সব শ্রেষ্ঠ বাঙালি কিন্তু উনি মনে রাখবেন কি ওনার কে কোনো শিক্ষা খেয়ে দিয়েছে জি স্যার আমরা আপনার সঙ্গে আরও কথা বলবো ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই দর্শক ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি কথা বলবো অধ্যাপক রেহমান সোবানের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে থাকবেন নিশ্চয়ই বিরতির পর স্বাগত আর একবার কথা বলছিলাম প্রফেসর রেহমান সোবানের সঙ্গে স্যার তারপরে তো আপনি বঙ্গবন্ধুর কথা বলছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধ আসলো মুক্তিযুদ্ধ আপনারা একদম প্রত্যক্ষদর্শী মুক্তিযুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত বা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা মানুষ মুক্তিযুদ্ধটা আসলে আমরা কেন করেছিলাম কি লক্ষ্য উদ্দেশ্য আপনাদের সামনে তখন ছিল কি চেয়েছিলেন ঐতিহাসিক সংগ্রাম যে ছিল পাকিস্তানের মাহলের মধ্যে কি আমার একটা গণতান্ত্রিক দেশ পাকিস্তানের যে মুভমেন্ট ছিল ওইটার জন্য আমি যুদ্ধ করে আসছি এখন কিন্তু এই পাকিস্তানে যেখানে বাঙালি মেজরিটি ছিলেন ওই মেজরিটির ক্ষমতা কেউ দিচ্ছে না এই কারণে ওনাকে ডেমোক্রেসি অসম্ভব ছিল না তো আমার যে পলিটিক্যাল দাবি ছিল ডেমোক্রেসি অ্যান্ড রাইটস রাইটস অ্যান্ড ওই রাইটসে যদি এখন একটা বাস্তবায়ন করতে হবে তো একটা সেলফ রুলড ইস পাকিস্তানের মধ্যে করতে হবে এখানে তো রাইট অফ সেলফ রুল একটা সেন্ট্রাল এলিমেন্ট ছিল বঙ্গবন্ধু যখন ছয় দফা চলে গেলেন তখন একটা ইমপ্লিকেশন ছিল ওনার মনে ছিল কি ডেমোক্রেসি তো ভালো কথা কিন্তু পুরোপুরি ডেমোক্রেসি পাকিস্তান স্টেটে মাহলের মধ্যে সম্ভব হয় না বিকজ দি উইল নেভার লেটাস রুল অল অফ পাকিস্তান 
ইভেন ইফ উই আর দ্য মেজরিটি তো আমার যদি সেলফ রুল করতে হবে ডেমোক্রেসি করতে হবে তো শুধু আমার বাংলাদেশের টেরিটরি এর মধ্যে সম্ভব হবে এখানে তো দ্যাট ইজ ওয়াই বলেছে কি আমাকে পুরোপুরি ক্ষমতা দিতে হবে উইদ ইন দ্য ফ্রেমওয়ার্ক অফ এ অটোনমাস স্টেট ফর দ্য বাঙ্গালিজ স্যার তারপরে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো এবং বাংলাদেশের তখনকার অর্থনীতিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকরা বলছেন এটা তলাবিহীন ঝুড়ি ওই সময়ে আপনি মন্ত্রীর পদমর্যাদায় পরিকল্পনা কমিশনে ছিলেন এবং আপনারা ওই অর্থনীতিটাকে দেখেছেন এবং তখন একটা অর্থনৈতিক লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন সেখান থেকে আজকের অর্থনীতি বাংলাদেশের বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর আপনি এখন বাংলাদেশের প্রায় দ্বিগুণ আশি বছর ফলে ওই সময়ে বাংলাদেশের সামনে সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জটা কী ছিল আপনারা বঙ্গবন্ধুকে কোন চ্যালেঞ্জটা আসলে নিতে বলেছিলেন সে ওইখানে দুইটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল ইমিডিয়েট চ্যালেঞ্জ ছিল কি একটা দেশ একটা অর্থনৈতিক আমার সামনে একটা ধ্বংস পড়ে আছে এখানে তো এখন একটা ড্যামেজ ডিস্ট্রয়েড অর্থনৈতিক কেমন করে আমি একটা নিজের সিটের উপরে আমি একটু উপরে তুলতে নিয়ে আসতে পারবো এখানে প্ল্যানিংয়ে ব্যবস্থা ছিল না ফরেন অ্যাফেয়ার্সের ব্যবস্থা ছিল না সেন্ট্রাল ব্যাংকিংয়ের ব্যবস্থা ছিল না ডিফেন্স এস্টাবলিশমেন্ট ছিল না অল দিজকে এখন একটা ইউ হ্যাড টু সেট এট আপ কেউ ছিল না বাঙালির মধ্যে যে জানে কি এ ফরেন ডোনারের সঙ্গে কেমন করে নিগোসিয়েট করতে হবে এখানে বিকজ কোনো বাঙালির এইরকম একটা রেসপন্সিবল পজিশন ছিল না এখানে তো সবকে একটা লার্নিং প্রসেস কি নতুন ইনস্টিটিউশনকে দাঁড় করা নতুন লোককে এখন একটা ক্ষমতা দিয়ে কি কেমন করে এটা চলাতে হবে এখানে নতুন তারপর এখন একটা যে রিকনস্ট্রাকশনে পথে নিয়ে আসতে হবে ওই যে আমার তো কোনো প্রাইভেট সেক্টর তো ছিল না হ্যাঁ এখন তো প্রাইভেট সেক্টর অনেক উন্নতি করে গেছে ওই সময় তো বাঙালির কিছু ছিল না সব কিছু প্রাইভেট সেক্টর পান ওয়েস্ট পাকিস্তানি হাতে ছিল স্বাধীনে কয় একদিন আগে সবই তো পালিয়ে গেল ওইখানে তো প্রায় থার্টি ফোর পার্সেন্ট ওয়ান থার্ড আরেক ওয়ান থার্ড তো সরকারের ক্ষমতা অরিজিনালি ছিল কি ওয়ান থার্ড অফ দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর মোস্ট ব্যাংকিং মোস্ট ইন্স্যুরেন্স সব তো ফাঁকা ছিল ওই সময় উনি চলেই গেল ওইখানে তো সরকারকে তারপর রেসপন্সিবিলিটি ছিল ওইটাকে দায়িত্ব নিয়ে চালাতে হবে এখানে তো এই যে বড় স্টেটে একটা অংশ বড় হয়ে গেল ওইখানে ওইটা তো আমার তো উপায় ছিল না গোজা ওইটা তো সব ফ্যাক্টরি ফাঁকা ছিল কর্মী বসে আছে এখানে বেতন পাচ্ছে না খেতে পাচ্ছে না কাজ হচ্ছে না ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম চলতে পারে না বিকজ আমার তো কোনো ব্যাংক অচল হয়ে গেছে সেন্ট্রাল ব্যাংকিংয়ে কোনো অভিজ্ঞতা নাই তো এইটা তারপর আমার সব এখন একটা দায়িত্ব ছিল কি এটাকে চালাতে হবে এটা তো কম সময়ের মধ্যে কি এখন একটা অর্থনীতিকে একটু রিভাইজ হয়ে গেল এইটা তো একটা মিরাকেল ছিল মিরাকেল ছিল কিন্তু স্যার সেই মিরাকেলটা তিন বছর চার বছর না যেতেই বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে খুন হতে হলো এবং এবং কেউ কেউ বলেন ওই সময়ে বঙ্গবন্ধু যে গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখিয়েছেন সেখান থেকে উনি বাকশালের মতো একটা বিতর্কিত ব্যবস্থা চালু করারও চেষ্টা করলেন ওই সময়গুলোতে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আপনাদের কথাবার্তা হতো না বা আপনারা কখনো বঙ্গবন্ধুকে সতর্ক করেছিলেন আমার প্ল্যানিং কমিশন বাকশালে আগে বেরিয়ে গেছে ওই সময় আমার নিজের পার্সোনাল ভিউ ছিল কি বাকশাল সঠিক পথ ছিল না বিকজ মূল কথা হলো কি ওই সময় তো বাংলাদেশে তো ডেমোক্র্যাটিকলি এখন একটা নেতা ছিলেন এখানে ওনার তো কোনো চ্যালেঞ্জ ছিল না ওনার প্রায় ইক প্রেসিডেন্সিয়াল পাওয়ার্স ছিল হাতে য ইচ্ছা যদি ওনার করা ইচ্ছা ছিল করা সম্ভব ছিল ওইখানে তো ওইটা তারপর কি এটা প্রতিষ্ঠানিকভাবে এই পথে যাওয়ার আমার মনে ছিল কি দরকার ছিল না স্যার মানুষের ডেমোক্রেসির যাত্রাও বলা যায় আপনাদের হাত ধরেই আপনাদের হাত ধরে মানে হচ্ছে এরশাদের পতনের পরে যে একটা অল্প সময়ের জন্য একটা সরকার হলে আপনি সেই সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন মন্ত্রীর পদমর্যাদায় এবং তারপরেই প্রথম সরকার গঠিত হলো এখন আপনাকে আমি যদি প্রশ্নটা করি যে বাংলাদেশের গণতন্ত্র আসলে কোথায় দাঁড়িয়ে একানব্বই থেকে দু হাজার ষোলো ছাব্বিশ বছর আমার যে প্রথমবার কয়েক মাসে একটা অভিজ্ঞতা ছিল কেয়ারটেকার সরকার কেয়ারটেকার সরকার হলো কেন কি 
মিলিটারি শাসনের মধ্যে কোন একটা প্রমাণ হলো কি যে সরকার ক্ষমতায় আছে উনি এখন ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন উনি করতে পারবেন এটা সম্ভব নয় তো সব কিছু ওনার হাতে মধ্যে আছে সরকার ওনার হাতে মধ্যে আছে অফিসিয়াল তো জিয়া অমল থেকে দুই তিন ইলেকশন ইরশাদ অমল থেকে একটা কন্টিনিউসলি প্রমাণ হয়ে গেল তো যখন শাহাবুদ্দিনের শাসন হলো ফর দ্য ফার্স্ট টাইম পুরো বাংলাদেশে তখন একটা সেলফ অ্যাওয়ারনেস ছিল কি এতে কত শান্ত ফেয়ারলি নিউট্রালি একটা ইলেকশন সম্ভব আছে এই দেশের মধ্যে অ্যান্ড যেসব ফরেন অ্যাডভাইস অবজারভার ওই সময় আসছে উনি বলেছেন কি ইট ইজ দি ফ্রিয়েস্ট অ্যান্ড ফেয়ারেস্ট ইলেকশন ওনার অনেক পৃথিবীতে দেখে আসছে এখানে তো ওই সেন্স অফ ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন আন্ডার কেয়ারটেকার সিস্টেম শেখ হাসিনা মাথা আবি ছিল ওইখানে তো ওই সময় তো আনফর্চুনেটলি সারপ্রাইজিংলি উনি তো হেরেছেন ওই ইলেকশন ওয়েন্ট ইন টু অপোজিশন যদি আমার সিস্টেমের মধ্যে কিছু অ্যাবিউসেস আছে কিছু অভাব আছে একটু জি স্যার আমরা আপনার সঙ্গে আরও কথা বলবো আবার একটা বিরতি নিতে চাই দর্শক ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি কথা বলবো প্রফেসর রেহমান সোবানের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে থাকবেন নিশ্চয়ই বিরতির পর স্বাগত আরেকবার কথা বলছিলাম প্রফেসর রেহমান সোবানের সঙ্গে স্যার তারপরে আপনি তো নির্বাচন নিয়ে বলছিলেন এবং সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দেখছি যে আমাদের এখানে নানা রকম অস্থিরতা ভূতের টাকা চুরি হয়ে যাচ্ছে ব্যক্তি মানুষের টাকা রিজার্ভ ব্যাংকের টাকাও নাই হয়ে গেল শিশুদের উপর নির্যাতন বাড়ছে মানে এই বাংলাদেশ তো নিশ্চয়ই আমরা কিন্তু কবছর আগেও দেখিনি মানে এই প্রবণতাটা হঠাৎ করে কেন বাড়ল এই যে অপরাধ বোধের একটা প্রবণতা বাড়ছে বলে আপনার কাছে মনে হচ্ছে কিনা কিছু তো অংশ আসছে কি যদি এখন একটা সরকারকে অ্যাকাউন্টেবিলিটি মধ্যে রাখতে হবে এখানে এইটা ডেমোক্রেসির একটা ফসল কি লোক যদি জানে কি আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখন আজকে ক্ষমতা আছে যে কিছু আমার খারাপ হোক মন্দ হোক এখানে যদি আমি প্রত্যেক পাঁচ বছর আমার একটা পরীক্ষা হয় রেজিম পর রেজিম অপোজিশন রোল সঠিকভাবে প্লে করে নেয় পার্লামেন্টে বাইকট করেছে এইটা তো সব সময় সরকারকে তো এখন একটু দায়ী করা উচিত নাই তো অপোজিশনকে একটু দায়িত্ব নিতে হবে এই যে এখন একটা সমস্যা হলো তো এইটা দিয়ে যদি দুই প্লেয়ার দুই টিম পুরোপুরি যদি ওনার একটা দায়িত্ব না এখানে তো ওনাকে অ্যাক্টিভ থাকে তো তারপর সবসময় একটা চ্যালেঞ্জ চলবে এখানে স্যার আপনি আপনি তো আওয়ামী লীগের সঙ্গে একসময় ঘনিষ্ঠ ছিলেন বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ সাহচর্য ছিলেন তার সরকারের সঙ্গে কাজ করেছেন ফলে এবং আপনার বন্ধু বান্ধব আপনার চলাফেরা যাদের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠর জন্য যারা রাজনীতি তারা সবাই বর্তমান ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট কিন্তু ব্যক্তি রেহমান সোবানের সঙ্গে এখন আওয়ামী লীগের সম্পর্ক কেমন আসলে এইটা তো একটা নতুন জেনারেশন আর আমার শুধু বাংলাদেশের মধ্যে নাই আন্তর্জাতিক যদি আমার দেখা যায় এখানে যে আমার আর্লিয়ার জেনারেশন হয়তো আমার বাপ আমার বড় ভাই এর সঙ্গে এখন একটা সম্পর্ক ছিল এইটা লোকের সঙ্গে আমার হয়তো আমার এখন একটা রিসপেক্ট দিতে পারে এখানে কিন্তু আমার পরামর্শ আমার জন্য সুবিধা হবে না এখানে কোথায় এটা একটু সেন্স অফ ডিভাইড জেনারেশনাল ডিভাইড হয়ে যায় ওইটা ইন্দিরা গান্ধী এর সঙ্গে যে যুক্ত ছিলেন ওই রাজীবের সময় অথবা সোনিয়ার সময় ওনার সাকসেসের কোনো পাতলা পায় নাই স্যার আমরা একেবারে শেষ দিকে আমরা আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনার দীর্ঘ জীবন আপনি অনেক কিছু দেখেছেন শুনেছেন এই মুহূর্তে বাংলাদেশ আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে এবং গত পঁয়তাল্লিশ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে শিক্ষার হার বেড়েছে বিদ্যুৎ খাতে বাংলাদেশ ভালো করছে বাংলাদেশ ক্রিকেটে ভালো করছে বাংলাদেশ এখন একটা ব্র্যান্ড গার্মেন্টস পণ্যের ক্ষেত্রে তো খুবই বড় ব্র্যান্ড আপনার যে বাংলাদেশ প্রত্যাশিত ছিল সেই বাংলাদেশ আর আজকের বাংলাদেশ এই দুটোর মধ্যে তফাত কতটুকু অনেক সঙ্গে তো মিল আছে এইটা তো আমি তো অভিনন্দন জানাই এখন কি ইকোনমিকলি আমার তো এক লেভেলে আছে যে এখানে আমার 
চিন্তা ছিল না কি অত কিছু সম্ভব আছে এটা তো ডেফিনেটলি পরিচয় দিতে হবে ভালো করছে এক্সপোর্ট ভালো চলছে ফরেন এক্সচেঞ্জ রেমিটেন্স খুবই ভালো চলে আসছে এখানে নতুন নতুন ইন্ডাস্ট্রিজ চলে আসছে এখন একটা নতুন একটা অন্টারপ্রেনারিয়াল একটা ক্লাস এগিয়ে আসছে এখন তো অনেক হচ্ছে এই দেশে অনেক অনেকটু দেখছি কি একটা স্পিরিট অফ এন্টারপ্রাইজ সব জায়গা আছে আমার কৃষক যে তিন চার গুণ উৎপাদন বেড়ে গেছে এটা তো বিরাট কথা মা থেকে গ্রামে থেকে চালিশ লক্ষ মেয়ে ঢাকা চিটগং এসে এখন কাজ করছে এটা তো সাংঘাতিক একটা জিনিস দু দুই জায়গা সমস্যা আছে এখানে নাম্বার ওয়ান দেশ এর বৈষম্য আপোষের মধ্যে বেড়ে গেছে ওই সময় তো আমার বলেছে কি এখন একটা আঞ্চলিক বৈষম্য বাড়ছে এখানে টু ইকোনমিস ছিল এখন সমস্যা হয়ে গেছে কি দুই সমাজ হয়ে যাচ্ছে এখানে এখন একটা এলিট প্রিভিলেজ সমাজ যে ওনার এলিট অ্যান্ড প্রিভিলেজ ব্যবহার করে উনি আরও এগিয়ে যাচ্ছে উনি আমার পলিটিক্সকে দখল করে বসে আছেন এখন তো সবই লেজিস্ট্রেশনের মধ্যে পেশা দিচ্ছে ব্যবসা যে পেশা লিখছে না ওনার কি ব্যবসার সঙ্গে একটু ডিসকানেক্টেড আমি বিশ্বাস করিনি এখানে তো এইভাবে এখন যাদের হাতে টাকা আছে ওই টাকার আরও যদি ওনাকে একটা রাখতে চান এখানে উনি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করছে তো এইটা প্রক্রিয়ার মধ্যে সঠিকভাবে একটু গণতান্ত্রিক কখনো চলতে পারবে না এখানে এইটা যত শিগগিরই এইটাকে একটু পরিবর্তন করে যায় কি এখন আমাকে সরকার লাগবে যে বলতে পারে কি আই হ্যাভ কাম থ্রু দি কনস্টিটিউশনালি ডিটারমেন ফ্রিলি গিভেন ভোট অফ দি ইলেকট্রেট ওই ক্ষমতা দিয়ে আমি সরকার চালাচ্ছি ওনার নামে চালাচ্ছি ওনার সরকারে আমি অংশ দিতে পারে ওইটা তারপর আমার যে পুরো নট জাস্ট স্বাধীনতা স্বপ্ন বাট স্বাধীনতার যে প্রি হিস্ট্রি এর স্বপ্ন যে বঙ্গবন্ধুয়ের স্বপ্ন ছিল বঙ্গবন্ধুয়ের তো একটা আনইমাজিনেবল ছিল কি উনি দশ সেকেন্ড ক্ষমতায় বসে থাকবেন যেখানে ওনার একটু টোটাল সাপোর্ট অফ দি পিপল ছিল না এখানে তো এইটা পথে তো দেশকে তো ফেরত আনতেই হবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য দর্শক শেষ করতে হচ্ছে আজ দেখা হবে পরবর্তী পর্বে নতুন কোন অতিথির সঙ্গে ভালো থাকবেন সবাই